谢各位能够参加我跟星儿的订婚仪式，共同见证我们的幸福。星儿对于我来说，就像天上的月亮，美好、皎洁。为了能够走进它，我准备了很多很多年。现在，我终于站在他的身边。并且牵着他的手，陪他一起笑，一起哭，一起变老。一想到这，我觉得我比世界上的任何一个人都要幸福，而我也一定会带给他幸福。星儿，谢谢你，谢谢你来到我身边。真没想到这个顾夫人竟然是这种人。是啊，那小林董事长更看不出来了。安心和明月那边，这这么出事啊？您放心，他们两个已经成了孤魂野鬼了。李小志，把这人放掉，放掉！如果进来，所以我总要把他引出来，除非他死了。夏，我是跟你解释。我是跟你解释。我不知道你说的哪句话是真的。哪句话是假的？哪个才是真的人？我对你是真心的。顾夫人，顾夫人，顾夫人，顾夫人，这句话我本来是相信的。你知道那段录音后半段有什么？如果你真的爱心儿，就得立刻让他跟我马上走。没事了，心儿，我们走吧。星儿，我有回去给你解释好吗？星儿，你听我说，你现在必须马上离开。之前这个丫头，还有了新的证据，我真怕对星儿不利。只要她彻底消失，咱们星儿以前的事情就不会被发现了。这个如果真的是倒霉，本来是那个死丫头的，还不错呢。她好像就是再睡不着，这个药也不能瞎吃的，一次两次还行，多了会形成药物依赖。放心，妈妈，我是帮我同学要的，他最近排练演出有点辛苦，所以失眠睡不着。哦，对了，星儿，你们那个话剧节什么时候演出啊？我的宝贝女儿一定是个大主角。我做梦都没有想到。我竟然是国外进的题。
。妈，这一切都是真的吗？这么多年，我直到今天我才知道，原来我才是那个凶手。现在好了，我什么都没有了。你满意了吧？心儿，冷静点，我们现在先离开这儿。啊！这个录音是真的吗？这件事情是真的吗？你能不能解释一下呀？你真的是为了自己的女儿害得不安心吗？能不能说明一下杨女士？这边说一下杨女士。爸，袁超，爸，你怎么了？袁超，快送你爸爸去医院，我求你了，儿子，儿子，来人！你们两个去拦记者，你们两个说话去医院。别跑！别跑！别跑！别跑！现在这个时候，你还要撒谎吗？这个闲杂人，你最好还是先出去。闲杂人等不敢当，我只是来还各位一个真相。顺便问问各位主动，一个通过卑鄙手段上位的人，能否放心的把集团托付给他？论卑鄙，还是二哥你自己制造的假死更令人瞠目结舌吧。想要杀人灭口的人，杀人？给我安这么大嘴你啊！证据呢？造谣可是需要证据啊！事情都发展到这种地步了，你还想要掩饰作为吗？明月，这份录音我也可以伪造。父亲现在正在危急关头，他老人家最后交代了，希望能够掌控集团股份和实权的人是我。在座的各位都明智的很，也都纷纷明白我父亲的心意，都推举我为集团的负责人。至于你，你有什么？你拿什么跟我抗衡？真是一出好戏，你早就准备好了，对吧？要彻底让我身败名裂才甘心。明月，够狠，我输了。为什么不能说？孩子，不会疼吧？小盛，对于你们之前做的事，我们已经报警了。你主动认罪的话，都还来得及。好，你走。啊，别走，跟掉了。这都能跟掉？他在路口突然转向，我们也没办法呀。那还不赶紧追？把去牧原的路都搜个遍。
，到底干什么坏事呢？吓一吓，吓吓我！胆子肥了啊！什么时候来的？你怎么总是拉我头啊？我跟你说，你要再这样的话，我就告诉我二哥去。哎，对啊，二哥去哪儿？别整天你二哥二哥的，我才是你亲哥。这不都一样？当然不一样。走，哥带你吃好吃的。你听着，当然了，走。就忙上忙下搞事业，这么拼啊！听说腿都瘸了。啊、嗨，不说这个了。星儿啊，你的那个公司做的怎么样了呀？顾伯伯打算投多少啊？人家亲女儿，咱想要多少有多少，是吧？安姐，嗯，你前面那个路口放我下来吧。怎么了？我可能有点着凉了，不是很舒服。我今天不想喝酒了，这么晚了很不安全啊！没关系，我司机马上就来接我了。你们去玩吧，明天再借给我发消息啊！拜拜，拜拜。做这位仙女姐姐的司机呢？怎么这么巧啊？是巧合也不是。本来我还打算偶遇一番呢。怎么样，上车吗？
，醒了。你为什么带我来这里啊？每次我心情不好的时候，或者心里面有事放不下的时候，就会来这里吹吹风，然后心情就会变好。你也可以试试。我看起来心情不好吗？你觉得你这个样子像是心情好吗？哪有那么丑？只是笑起来更美。舒服啊，听我的总没错。你平时看起来这么逍遥乐观的人，也会有烦恼啊。我那是表面逍遥。你想啊，家里面有两个哥哥，成天斗来斗去的，我这吃鱼又能逍遥到哪去呢？我听说林月她回来了。关于我二哥的消息，网上已经传疯了吧？媒体一直没有拍到实际的照片，但是大家都说他，说他腿，说我二哥的腿瘸了是吗？别听他们胡说，我二哥的腿的确是受伤了，但是一直在康复当中，一定会好起来的。星儿，你就放心吧，二哥总是能逢凶化吉，这一次也一定会的。他受伤，受伤的严重吗？其实我也不清楚啊，二哥一回来就把自己关在家里面，谁也不往来，全身心的都投入到工作当中。我想这一次的打击对他还是蛮大的。他这么骄傲的一个人，现在这个样子。不过我相信，他一定会好起来的，因为他是林月，没有任何事情可以打倒他。心儿，你还是那么在乎我二哥吗？这么多年的感情，怎么能说忘就忘呢？来参加创投会啊，心儿，怎么回事？这些无聊的八卦媒体又来写故事了，你别太在意啊。林月呢？她刚走没多久，你们在路上没有遇到她吗？刚走。你们在车里待了这么久？也没多久，就是叙了会儿旧。知道现在林月跟安心在一起，怎么就不避下线呢？安心，你别放心上，月哥哥心里他只有你，他之前还挖空心思要给你送礼物呢。他对喜欢的女孩，就是这么用心。你身上的香水味挺好闻的 l a y e fragrance， 你也喜欢啊？没想到我们的喜好都这么相似。不过女孩子嘛，应该会比较喜欢气味独特的香水。需不需要我给你点推荐呢？林月送你的。这重要吗？这很重要。我是他女朋友，今天的事情应该是个巧合吧？你知道吗？很多事情的巧合。都是冥冥之中就注定好的。安心
了，你走了。谢雅哥，顾总好，顾总好，顾总，顾总。站出了你心里的位置，就只能占据你的记忆。我今天只是过来问一下，昨天晚上答应我要跟我去看画展的事儿，还算数吗？如果你愿意等我处理完这些文件的话，当然愿意。不过，狗仔那边需要我帮处理一下吗？那些谣言，不用理睬，没有关系的。谣言。那就代表着我的机会来了。小屁孩，想什么呢？杏儿，我可已经到了法定结婚年纪了我今天不想去了，不去了。没关系，还有下一次。顾家千金，经常上热搜的，这是最近更优位总裁传绯闻的那位吗？可不是嘛，星儿，你跟那位林家二少爷究竟怎么回事呀？你说你们也算是青梅竹马，他怎么亲自下场否认了跟你的事呀？听说你要结婚了，恭喜你啊！该不会是那个被我们撤资的陈少爷吧？怎么会？他早被我甩了，我未婚夫是秦会长的儿子。原来是经营 VIP 高尔夫的秦会长的儿子，厉害！既然你跟秦少爷都要结婚了，麻烦你劝劝他，两年多了，不要每天再给我送花了。我不想我们公司的保洁人员每天做这样没有意义的清洁工作。你胡说，一定是你勾引他的。你没事吧？你没事。阿姨，这位仙女姐姐已经说过了，是你的未婚夫一直在一厢情愿的纠缠她，所以先回去好好管住你的男人，也在公共场合撒谎。你跟我把话说清楚了，谁是阿姨啊我在这儿，看来我以后得谨慎发博了。那你的粉丝们可不乐意了。今天谢谢你，啊。不过这个点画展应该关门了。没事儿，还有下次。但这附近好像有家 live house， 正式开始营业的时候。等我，我现在马上订票。
关于女卫现在的困局，我有一个办法。你为什么要帮牛伟？你姓顾，不应该跟顾氏集团站在一条线上吗？安心也辛苦，怎么对于他的帮助，你就一点疑心都没有啊？安心他不一样，我现在的身份也不是顾家人，而是一个你曾经帮助过的。创业者，菜鸟驿站的事情是互惠合作，不存在什么帮助不帮助。别人不了解你，但是我了解你。你是不会连一家公司底细都没有摸清楚就贸然投资的。难道你真的不知道菜鸟驿站是我的公司，才花大价钱投资的吗？我看中的是它的商业价值。不管怎么说，你帮助过我，所以这一次我一定不会袖手旁观的。顾元朝的条件是什么？联姻。两家联姻对你们来说有什么好处？不仅可以摆脱 New Way 现在的困局，从长远来看呢，我们可以联手打造一个超级电商平台。这么互惠互赢的事情，何乐而不为？哇，老板在楼上已经聊了一整天了，我都不知道他聊了些什么。孤男寡女共处一室，还能聊什么？不过老板要真的跟顾小姐在一块儿，也没什么不好的。那公司现在的危机就不用担心了。顾小姐。他们说的该不会是顾心儿吧？如果你担心伤害安心的话，我可以跟他去说，说清楚，我们这是全英之策，这是对外界宣布的订婚。等一切风波过去以后，都会恢复原样。岳哥哥，你领带回来了。心儿，你怎么知道我在这里啊？对不起，我来晚了。是啊，你是来晚了，因为我已经叫了代驾。是那位宽脚代驾对吧？你怎么知道？我刚给他付了代驾费。呃，心儿，我可以上车吗？
说了吧。一直都想，想着如果有一天可以和自己喜欢的人看一场露天电影，不知道我有没有这个荣幸，可以成为实现你这个愿望的人。周年庆的宣传物料都准备好了吗？准备好了。岳、嗯、哥哥，你找我什么事？我又不是什么杀伤力武器，你不用每次看到我都躲着我吧？只是想避免不必要的麻烦。你和我爸爸的事情，我很抱歉。该道歉的人不应该是你，你我都知道，驿站本身没有什么问题，根本就不存在什么技术漏洞。该道歉的人，是在背后不怀好意的人。这件事情是我爸爸做错了，能不能放孤是一码？抱歉，按时间来算的话，现在法院的传票已经到顾董事长手上。传票，岳哥哥，真的要做到这一步吗？这个应该顾小姐去问顾董事长吧。
对不起，今天打扰您了。让法务那边随时准备跟进。好。对于故事集团恶意重伤 New Way， 并造成其名誉受损的事情 ，New Way 已经提出了上诉。该公司要求故事给予公开道歉以及相关赔款。令人惊讶的是 ，New Way 要求的赔偿金不过是区区一元人民币。顾小姐还好吗？事情曝光之后，顾小姐一直在家里。据说顾小姐亲自找过林月总求情，但林月总一直没有改变主意。现在估计顾小姐心情不是很好。二哥怎么能这样？哎，林总，您去哪儿啊？现在顾家正在被记者围得水泄不通呢。你现在过去，这不是往枪口上撞吗？哪没提的呀？先来后到，知道吗？你后边排队去。好了。啊，顾哥大哥，这么多人围堵在这干嘛？当然是在跟顾元朝最新道歉声明。这老牌企业跟一个后起新秀道歉，这肯定是一个爆炸性新闻。况且这顾家还有一个网红顾小姐呢。网友们都一直关注他的动态，毕竟啊，他不是跟那个妞味有点什么吗？是吧？不是，你不会连这都不知道吧？我跟你说啊，做我们这行的得眼观四方，这些小八卦你也得关注，知道吗？啊，行了，你一边玩去吧，要学啊，你找你师傅去。谁呀、啊？看到谁了？在这里啊！我来接你。来，小心点。不好意思啊，这都被你看见了。放心，我一定会。不过小时候你是为了逃课才爬墙，今天怎么了？还穿这么美？我什么时候？心了，姐姐。你小点声，人都被你喊过来了。今天是，就当没看见，听到没？不然我，怎么你好看？你怎么在这儿？我在等我哥他们下课呢。行，那你走吧，我先走了。好，拜拜。事情你都还记得？对我而言，你哪件事是小事？我舅舅想找个地方，可以静一静。不过现在这个时候，不是待在家里避险会好一点吗？你去不去、啊？不去我走了。我的公主，请。是吗？不要紧，我进去坐一会儿嘛。你看，我给你带了你最爱吃的栗子蛋糕
，月哥哥，你瘦了。你有话直说。你还在因为爸爸的事情生我气吧？对不起，但一个是我爸，一个是你，我真的很无奈。始作俑者是顾元朝，和你没关系。你怎么受伤了？医药箱在哪儿啊？我自己来。你不是说不生我的气吗？为什么对我还这么冷漠？现在安心都不在了，我们之间还有什么隔阂呀？你怎么知道安心不在了？我，我听我哥说的。关生有没有说他在哪儿？怎么了？怎么这么晚？安心出事儿了吗？顾小姐要没别的事的话，就先回吧。薛哥哥，没事就早点回去吧。拿回去吧，月哥哥，这是我亲手做的。他，抱歉，我不吃别人做的东西。我只是别人吗？我们不是朋友吗？你真的不想吃，就认了吧。仙儿，你怎么？利用告诉我，你来找二哥了。这个利用越来越不像话了。别怪他，是我一直缠着他，让他告诉我你的消息。仙儿。你脸色不太好，是不是二哥欺负你了？他能对我做什么呀？他心里满是那个人。星儿，你能不能放下二哥？有些感情，不是说放就能放。我当然明白，星儿，我会保护好你的，相信我。倒是挺足的，被女孩一碰耳朵，脸就这么红了。
气有点热。是天气太热了吗？接我电话了吗？公事的话直接找艾丽，别再打来了。不要再往家里寄包裹，我不想安心误会。在我心情不好的时候，及时出现。我觉得这叫做心有灵犀。冥冥之中呢，我感知到了最近有人啊心情不佳。堂堂盛世娱乐总裁，现在改做神棍了。这叫做情真意切。好吧，那我给你个表现的机会，送我上班。我真有随意，我就是顺路啊来接我的合作伙伴上班的。<笑>少来了你，一定是听天动说的吧？你在我身边安插这么多眼线。到底是何许仙？良苦用心。来，仙儿，吃吃吃。无事献殷勤，必定有阴谋。没错，阴谋就是，还给你准备了一个放松神器。林胜，是不是没有女孩逃得过你这温柔攻势？那就太可惜了，偏偏你每次都能逃过。仙儿，过来，过来，我帮你。再优秀的人呢，有些事情能信，有些事情真的不信。谢谢。啊。你跟林月是兄弟，怎么性格差的这么多呀？所以是不是开始比较出我的好了呢？想让林月做这些事儿，简直比登天还难。愿不愿意做，取决于喜不喜欢。你越来越会在伤口上撒盐了。我脖子就更痛了，哎，没事吧，星儿？要不去医院看看？我跟你开玩笑的，你当真了？你哪件事我不伤心？难得没有回绝过。对你哪有那么恶劣？不是差，是很特殊。哎，星儿，我发现一家新餐厅，要不去试试？嗯，我想喝酒。想喝酒，晚上我陪你。你说，如果哪天你也不在了，我该怎么办呀？只要你愿意。我一直都在。骗人的话可是会变成匹诺曹的哦。那就掉进你这头金鱼的鱼腹。初中玩的话剧，跟你现在还记得？你还不一样。来，我们准备出发。
，你竟然都还记得？你喜欢的事儿，我都记得。可是故事里的他，终究没有选择和艾琳娜的爱情。但故事没讲的那一部分，艾琳娜有新的开始。还有什么记忆是不会褪色的呢？我想大概只有心里面的吧。这是我收藏的一款很特别的酒，叫艾维莫。从一零年到今年，每一年的味道都会不一样，所以我每一年都会收集一瓶，直到我喜欢的人愿意嫁给我为止。为什么是一零年？因为那是我们认识的那一年。心儿，你知道吗？今天也正好是我们认识的纪念日。抱歉，我都记不清楚了。没事儿，我记得就好。小盛，我知道你要的不是一句空口的道谢，可是我现在没有办法给你任何承诺。我不需要你任何承诺，我只希望你能变回从前那个开心的你，就够了。那今天，让我们忘记一切吧。嗯、那就对着你的眼眸干杯。卡萨布兰卡电影里面最浪漫的台词。喝太多了。昨天我们是喝太多了，但是我们我们都是成年人，我不需要你对我负什么责任。心儿，你是认真的吗？心儿，你看着我，你的眼睛明明告诉我，你在慢慢接受我，难道这一切只是我的错觉吗？这只是一次意外，我们不会因为这个
而改变什么？那个人出现在你的世界才是意外。我不明白，为什么你就不能给自己一个重新开始的机会？难道非得撞了南墙遍体鳞伤之后才肯回头吗？因为我不甘心，因为我忘记不了他。林生，我现在心里很乱。不逼你了，我已经知道你心里的答案了。我尊重你，记得好好吃早饭。没想到这里已经废弃了，是不是就像我跟你的回忆一样，也要通通被你丢弃呢？怎么是你啊？郭安生呢？我哥没来。你一直对我避而不见，我只能用这种方法把你请过来。我是来找郭安生谈合作的，如果没有其他的事情，我就先走。为什么你每次看到我都要躲着我？我看起来有那么可怕吗？彼此的时间都很宝贵，不要再做没有意义的事情。我知道，但是最后一次，你让我把想说的话、没说的话、来不及说的话，通通说完。所有的门都被我锁上了，也屏蔽了所有的信号。你到底想干嘛？我想把你留下来，我想让你考虑清楚，想清楚，到底谁才是你最正确的选择。你这是在浪费时间。和未来的人生相比，浪费的这点时间算什么呢？故地重游，有没有一种不一样的感受呢？我知道你现在陷在爱情的甜蜜里，可是我真的不愿意相信，我也不甘心。你最后选择的那个人是他。做出什么选择，是我自己的事情。岳哥哥，我们从小一起长大，我们不用再浪费二十几年的时间成本去互相了解、互相相识。你怎么能够确定这短短几个月的时间，你的选择就不会出错呢？只要是安心，就不会出错。如果你要一直跟我讲这个的话，就没有必要说下去了。从小到大，你对我就没有过一次，哪怕是一瞬间的心动吗？我们认识了这么久，你对我来说一直都是一个值得尊敬、值得熟悉的朋友，仅此而已。十年，我喜欢了你整整十年，我们这么多年的感情，都比不上你跟他短短在一起的几个月。我既然选择了安心
，就不会再喜欢其他人。不要在没有结果的事情上再纠缠。心儿，你脸色看起来不太好，还好吗？你怎么来了？你不是再也不要理我了吗？怪我自己不争气。我的面前吗？现在已经快到时间啦，你人呢？我已经到了。那你在哪里啊？你走出窗台看看。走出窗台？嗯、搞什么鬼啊？神神秘秘的。记得他吗？这是你第一次送给我的礼物。虽然我知道这原本是要送给我二哥的，但是我从来没有舍得穿过他一次。对不起，其实这是……不用解释，我都明白。但有一件事，你可能一直都不知道。其实你去国外找我二哥的时候，我也经常偷偷跑去找你。虽然每一次你都没有关注到我。
总是跟我擦肩而过，但是每次只要能看到你，我就已经觉得非常满足了。走过了所有你去过的城市，慢慢的我开始收集这些机票还有明信片，不知不觉都已经收集这么多了。怎么以前从来没跟我说过这些啊？你不是也没有跟我二哥说过你为他所做的一切吗？心儿，我们是一类人，我们都爱得太傻了。现在跟你说这些，只是想让你知道，当你在默默看着我二哥的时候，还有一个人一直在默默的守护着你。你不必爱得这么辛苦，你也值得被爱。被珍惜，医生。心儿，过去，只要二哥朝你迈出一步，你便会义无反顾的替他跑完剩下所有的路。但是你知道吗？你只要点一个头，我也可以义无反顾的替你加速狂奔。所以。你愿意接受，接受可以为你加速狂奔的我吗？谢谢你，我爱你。你今天怎么心情这么好啊？解决了一个棘手的问题，心里高兴，第一时间就想见到你。处理集团的事情，肯定很辛苦吧？不辛苦。心儿，你知道吗？我终于有机会可以向你正面，我一点都不比你傻。你没有必要跟他比，做你自己就好了。昨天，我已经把他在我这里的所有股权全部交易了，清空了他的所有联系方式。没想到，告别仪式这么简单，就这样安安静静的，消失在彼此的生活当中，就像从来没有认识过一样。你放心，从今以后。他再也不会出现在你的生活。其实我一直在给自己做心理建设，可是我就是不愿意撒手。谢谢你，治好了我的拖延症，也让我有勇气，可以把我的感情重新洗白。我听说，人在十四岁的时候，指纹就会定型，之后就不会发现任何变化。就像这五年，我对你的感情丝毫没有发生改变。硬要说改变的话，那就是越来越喜欢，越来越喜欢，无法自拔的喜欢。我记得，我小时候看过一篇文章，是关于攀登珠穆朗玛峰的。当时我就立即决定，我要开始积攒路费，把它存进银行，并且，在将来的某一天，这些钱一定会用于冒险。那后来，这笔钱去了哪？这笔钱，用于了我这辈子最大的冒险。心儿，我一定会给你更好的生活。
心儿，你不必爱的这么辛苦，你也值得被爱、被珍惜。你只要点一个头，我也可以义无反顾的替你加速狂奔。只要你愿意，我一直都会在。所以，你愿意接受，接受可以为你加速狂奔的我吗？愿意。负责人林月将个人股权全部转给弟弟林胜，之后神秘失踪。据知情人透露，林月曾陷入一段复杂的感情纠葛，冲突不断。股权转让及林月失踪一事，林家尚未明确回应。希望他们不会有事儿。这份担心，会包括安心吗？从小到大，他就像路边的野草。我每次看到他故作坚强的样子，我心中就会产生莫名的敌意。可是再怎么说，他也算我半个家人。我不希望他有事儿。能听你这么说，我很开心。很开心。哪个哥哥会希望看到自己的两个妹妹天天打来打去的？虽然我和他不会像姐妹那么好，但我还是希望他能够安全的回来。讲点开心的吧。林胜向我求婚了。答应他。谢谢你的祝福。你们，你们两个这么快就订婚了吗？你们并没有真的交往多久，是不是有点快？我已经想得很清楚了。我之所以以前一直不快乐，是因为我一直在期盼那个我根本得不到的人。是林胜教会我，退一步，才能够看到那个属于我自己最美好的风景。可是你真的了解他吗？你们两个之间真的够了，哥。为什么我做的所有选择，所有人都要挑三拣四的？从小到大，我不是哪件事做的比任何人都好，为什么到最后我连我自己的感情我都没有办法去掌握？心儿，哥哥不是这个意思，但是感情这个事情，他，他不是这样衡量的。你有什么资格说这个话？我只是想保护好所有人，我会一直站在你身后的
，是不是最近太辛苦了？刚才一直在说梦话。你应该是太担心叔叔了。叔叔现在拥有最好的医疗条件，一定可以康复的。嗯。心儿，嗯，我好害怕呀。我做了一个梦，梦里面发生了好多好多事情。我真的害怕那些梦都会变成真的。在那个梦里面，我记得我不管怎么去等你，但是你都不来。当我想要放弃的时候，你却来了。但是你站在我面前跟我说：“李山，我怎么可能会喜欢你呢？”傻瓜。心儿，我好害怕，我真的好害怕，我真的好害怕你会离开我。不会的，不会的，从此以后，你不再是一个人了。
自己新的生活，我不会再纠缠拖累你。这些日子，我一直会回想起我们小时候的事情，那些只用为了写不完的作业。考试而烦恼，单纯而美好的时光，我也会想着。假如说一切都可以重来。心情不好的时候，及时出现。我想要知道他过得好不好，想要为他解开心结，想要他可以不要再担忧，不要再害怕。幸福，我也不希望。你看见了我丑陋的过去，却还依然选择站在我的身边。反正，我们在一起的那些日子，我已经很幸福了。林生，看，我已经做好准备了。你独自等待我的那些日子。走进他，我准备了很多很多年。现在，我终于站在他的身边，并且牵着他的手，陪他一起笑，一起哭，一起变老。一想到这，我觉得我比世界上的任何一个人都要幸福，而我也一定会带给他幸福。
。哦，没事没事没事。怎么受伤了？这附近也没有宠物医院。等着，我现在给你找医生。你没事吧？你受伤了？你伤哪儿了？你让我看一看呀！我没事儿，是他受伤了。哎呀，你吓死我了！我来看看吧。嗯，给。怎么样？没什么大碍，放心吧，就是皮外伤。至于有没有内部器官损伤，就要专业的仪器来测量了。应该很疼吧？难得见你这么温柔，你也喜欢猫啊？哦，我只是看见它这么脆弱无助的样子，有一种似曾相识的感觉。在我最绝望的时候，遇见了林总。他也很幸运啊，他遇见了你。不管之前发生过什么，以后一切都会好的。至少你身边有我，还有凌月安心。以后不管出了什么事情，我们都会第一时间出现在你身边的。没什么事儿，您再过两天就好了。我们到时候要不要给他找个主人啊？要不然，你来养吧。我肯定不行，我工作太忙了，万一没照顾好他。这不有我呢吗？对吧？我们可以定期交换。你有工作的时候呢，就把他送来我家；我有工作的时候呢，就把他送到你家。这样他就不会孤独。也好，哎，还有两个小时，我就要给他换药了。今天我就抱着他睡，好不好呀？他还没有名字呢。你和他这么有缘，要不然就叫小爱吧。哈喽，你怎么来这儿了？我这不是为了你慕名而来吗？脱了白大褂的我，是不是有一种莫名的帅气？那希望一会儿分组试炼完，你还能保留这份别样的帅气。我们现在呢，就来讲一下拳击中的步伐，保持重心，滑步出击。只有当你的步伐足够娴熟的时候，才能将力量上升到腰部。而腰部对于我们来说呢，又是十分。教练。说这个腰部这个八柳，我怎么总是感觉不到呢？是，哎，这个位置，对这个位置，这儿，对，我怎么感觉不到呢？哎，是前腰还是后腰？是这儿吗？这儿吗？咦，怎么感觉不到呢？你干嘛呢你？臭小子，你谁啊？你哪根葱啊？敢推我？你管我是谁呢？你个猥琐男！你再碰艾丽一下试试。我碰了，你想怎么着啊？
教练，我申请训练赛。好啊，我不是说过了吗？我要保护你啊。训练赛，我不是说过了吗？我要保护你。对不起啊，我还是没打赢他。输赢并不重要，你为什么一定要跟他打呢？你知道你只训练了两场，很有可能会打成重伤的。我就是要打赢他，我必须打赢他。你为什么这么执着？我为了，我为了你啊。我呢，就是个小菜鸡；你呢，无力之爆表。我要是不打拳的话，我拿什么跟你有共同话题呀、啊？而且你只喜欢打拳，喜欢？谁跟你说我喜欢打拳的？你，你不喜欢打拳？这只是我的工作需要，擅长跟喜欢是两码事你怎么不早啊？啊！你怎么不早说呀？你会不会看不起我呀？今天你是六米剑方的拳击场上最厉害的拳手。不管怎么说，我一定要让他给你道歉，在所有人面前给你道歉，不然我是不会放弃的。谢谢。突然
大写加粗的温柔，我还真有点不适应。你想什么呢？我在想，你今天这种鸡蛋碰石头的鲁莽行为，或许才是真正的勇敢。虽然嘛，你说的是事实，但是可以稍微稍微委婉那么一点点。你快别乱动了。这不是那个手下外将吗？小艾教练，你帮他揉什么呀？也帮我揉一揉。哎，你说的对，对待无法回以尊重的人，是应该给你点教训。随心所欲，有什么不开心的，切哧咔嚓发泄出来。你要是实在不想说，这不是还是有我的吗？我愿意二十四小时无休做你的书童。真痛快，就是有点后悔。刚才应该打得再重点。不着急，下次我来。来扶我一把。来。这个他们现在已经到达机场了，大约三十分钟之后就会到开会的地方。小姐，我实在是太难受了。怎么了？我不想再这么待下去了，我要辞职。哎，你理智一点。你现在在哪儿啊？我很不好，无法理智。青山，喂。掉头，去萧一山家。嗯。知道重色轻友啊，看你也没喝多呀。你不知道我有多难受，我再也不去医院了。我从明天起，我就陪艾丽梦游仙境。我很少见他这样，就让他好好释放一次吧。林总，这个那边已经到了，我们现在必须马上出发。这个那边我去就行了，你陪好他吧。可是他现在需要的是你，而且最近你也辛苦了，就当给自己放个假吧。老姜呀，老姜呀，姜老师啊。你为什么要做这样的事情啊？为什么呀？你是因为江涛，至于吗？不知道他对我有多重要。他是我的人生导师。既然你这么难受，他又是你那么亲近的人，你为什么不去提醒他，让他承担责任呢？
你知道他救过多少人吗？你知道他是多少人的希望吗？如果是我，把他送进监狱的话，那我该怎么面对他呀？可是你这样逃避问题，只会让安心他们也受到伤害，而且一样痛苦的，也有你的导师。最亲近的人不都是这样吗？很难说出口，很难去面对。就像你呀，你不也逃避我的追求吗？你看，为什么呀？为什么呀？你别再这样了，你这样根本解决不了问题。但是起码我可以缓解痛苦。哎呀，你呀，就是个机器人。这个世界上只有我萧一山，理解你的，官，寡，孤，独大风吹过，吹过我的心，再也不会为我掉泪的。别唱了，睡觉。你你放手，肖一山。我不放，我要一直抱着你，抱到。永远，你先放开。我不放，我一放了你就飞走了。嗯，我知道，你可能没有那么喜欢我，但是，你能不能给我个机会让我喜欢你呢？你你先放开。我不放，除非你答应我。我答应你什么？答应，让我们好好在一起。你说呀。林总说你家没吃的，让我给你带点早餐过来。都是我喜欢的，谢谢啊。哎，也谢谢林玉。你赶快吃吧，吃完了去上班。上班？我不去，我今天就交辞职报告，我不干了，我辞职。林总说不许你辞职。他凭什么不让我辞职？他又不是我上司，我想干什么我就干什么。那。要是我不想让你辞职呢？啊？你你也不是我上司啊？那我是你什么呀？好朋友。对，好朋友。你不知道，医院里面有我不想见的人。见着他，我心里别扭。我知道。你知道？你怎么会知道？你昨天说的。昨天？昨天？你照顾的我。不然呢？那我没有说什么不该说的话，我没有做什么不该做的事吧？我好像还梦着我抱你来着。是，做梦。哈喽，想要跟小爱一起共进晚餐吗？抱歉，稍等一下。今天不太。
方面，改天忙。哎哎,哎，你看我提了这么多诚意满满的东西，你不会忍心把我关在门外吧？我今天还有工作要忙。我现在就安排，下班时间不准骚扰员工。跟肖医生在一起啊？呃，不好意思，林总，其实是不打扰你们了。你你你看这个房间啊，真是别致啊。嗯，都怪凌月，让你这么累。都没有时间整理房间了，你快回房工作吧，交给我，给我半个小时，我还你新世界。哎呀，是不是特别厉害？我上次来你家就觉得空空荡荡，所以这次来呢，我就带了小爱的豪宅，还有解压神器。顺便给你展示一下我的厨艺，还买了一套餐具，都送你了。我不在家开火的，用不着两套餐具。那我不就是可以常来了吗？你别动手动脚了。嗯，我不太适应跟别人有过于亲密的身体接触。哎呀，都是一家人了，跟我见什么外？你不要总这样，再这样下去我会残废的。还好我是医生，可以自救。吃饭，尝尝吧，怎么样？是不是特别好吃？我只是不想浪费食物而已。你上回说，你不喜欢拳击，那你喜欢什么？不喜欢什么呀？啊？我喜欢上班，不喜欢下班。啊？都是凌月这个奸商。正常人谁喜欢上班啊？那你就没有什么私生活的朋友圈什么吗？我不太擅长交际。那你家里人呢？我家人都在外地，而且现在也没什么亲戚。这不家里正好缺一个我来照顾你吗？其实，上次我扭到腰之后，你来照顾我，我的脑海里边过了很多画面。我突然意识到。是不是两个人的生活要比一个人美妙的多？所以，你愿意让我走进你的生活，让我一直陪着你吗？我们是不是可以真正的在一起了？对不起，我还没。好了，可以了，听说。别说什么别爱我、没结果这种话。你都没去做，你怎么可以否认他呢？没事，我等你。吃饭。升级做任务，职业习惯。其实吧，说是蜜橘约会，不过就是想弥补之前我们错过的时间
我们还有很多事情没有说过，很多事情没有做过。既然这样，那我们慢慢来吧。反正我们还有很多时间。